ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നാസ ആറുമാസം മുമ്പ് അയച്ചിരുന്ന റോബോട്ട് സ്പേസ് ഷിപ്പായ ഇൻസൈറ്റ് ഇന്നലെ ചൊവ്വയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇറങ്ങിയ പാടെ ഇൻസൈറ്റ് ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് പര്യവേഷണം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് സൂചന ശതകോടികൾ മുടക്കിയുള്ള പദ്ധതിയിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവാസം അസാധ്യമാകുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയെ അവിടേക്ക് പറിച്ചു നടാനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൊവ്വയിലേക്ക് ആദ്യം താമസം മാറ്റാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ടെസ്ല സ്ഥാപകൻ എലോൻ മസ്കാണ് നാസയുടെ ഇൻസൈറ്റ് പ്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിലും ഭൂമിയും ചൊവ്വയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അഞ്ചു കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇൻസൈറ്റ് മണിക്കൂറിൽ പതിനെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പോയിട്ടും ചൊവ്വയിലെത്താൻ എടുത്തത് ഏഴു മാസം ചൊവ്വയുടെ അന്തർഘടനയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ മുടക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ് റോബോട്ടിക് പ്രോപ്പിലൂടെ നാസ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങിയതിൽ കടുത്ത സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ മസ്ക് യു എസ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള താൽപ്പര്യം ഗൗരവമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിൽ വസിക്കുന്ന കാലം സംജാതമായാൽ ആദ്യം അവിടത്തേക്ക് താമസം മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ചൊവ്വയിലേക്ക് താമസം മാറ്റാൻ താൻ എഴുപത് ശതമാനം സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നുവെന്നും മസ്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു ചൊവ്വയിലെ ജീവിതം പിക്നിക് ആയിരിക്കില്ലെന്നും അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം മിക്ക സമയവും താൻ അവിടെ ബേസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിരിക്കും യത്നിക്കുക എന്നും മസ്ക് പറയുന്നു അവിടുത്തെ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം മരണത്തിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നും മസ്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ചൊവ്വയിലെ ശരാശരി താപനില മൈനസ് അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് സൈബീരിയയിലേക്കാൾ ആറിരട്ടി അധികമുള്ള ഈ തണുപ്പിൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുക വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കായിരുന്നു നാസയുടെ ഇൻസൈറ്റ് പ്രോബ് ചൊവ്വയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതിനാൽ ഇവിടെ എത്തുന്നവർ സ്പേസ് ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ അധികം വൈകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് ഇതിനു പുറമെ ചൊവ്വയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ന്യൂനമർദ്ദമായതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു പോലും വലിച്ചു ടുക്കപ്പെട്ട് അപകടം സംഭവിക്കാം കൂടാതെ രക്തത്തിലെ വാതകങ്ങൾ കുമിളകളായി തീരാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും ഉമിനീരും കണ്ണീരും ചൂടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ധരിച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും കഴിയാം എന്നാണ് മസ്ക് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഗുരുത്വാകർഷ ബലം മാത്രമേ ചൊവ്വയ്ക്കുള്ളൂ ഇതിനാൽ ചൊവ്വയിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും ഹൈജമ്പ് ചെയ്താൽ അത് ഒരു നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ അത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ചൊവ്വയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്ക് ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സീസണിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യർ ഹൈഡ്രോഫോണിക് ഗാർഡനുകളായിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മണ്ണില്ലാതെയായിരിക്കും ചെടികൾ വളർത്തുക ഇത്തരം ചെടികളിലൂടെയായിരിക്കും ഇവിടെ ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചെടികളിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം ശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള ഓക്സിജനും ലഭിക്കും ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും പതിനാറടിയോളം ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇൻസൈറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുക ഇൻസൈറ്റിനായി സെൻസറുകൾ അടങ്ങിയ സിസ്മോമീറ്റർ ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയൽ കോളേജിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻസൈറ്റിനെ ചൊവ്വയിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയും സുരക്ഷിതമായും ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കാലിഫോർണിയയിലെ പാസധേനയിലെ നാസ മിഷൻ കൺട്രോൾ കടുത്ത ശ്രദ്ധയാണ് പുലർത്തിയത് നിലവിൽ ഇൻസൈറ്റിൽ നിന്നും ചൊവ്വയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ലോകം ജിജ്ഞാസയോടെ കാതോർക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി